You got a lot of street fights there, huh? We got what? Two riders. Riders, riders, everything. Riders, riders. Rolling. So tell me a little bit about how you got started in martial arts. Então eu comecei com 14 para 15 anos, iniciando pela parte do Muay Thai, para não aprender a defender, porque eu brigava na rua, apanhava, batia assim. E daí comecei a virar outra profissão, comecei a competir. Fui morar no Rio para ir de Jiu-Jitsu, botei uma base boa de Jiu-Jitsu. Já comecei a engrenar, já indo para o futebol, se treinava com o Pelé. Saindo do Zito e indo para o Pelé. O Pelé me levou para o MMA profissional. Eu vi um vídeo, vocês fazem o Muay Thai fight dentro da casa. Yeah, yeah, house party. Yeah, yeah, yeah. Tell me about this. This is crazy. Yeah. Porque antigamente ninguém tinha um lugar para lutar. Não tinha ring, não tinha, não tinha muito ring, não tinha. Então eles faziam um ring na casa, mesmo das pessoas e faziam eventos lá na casa das pessoas. <laughs> And then you made your debut. Your first fight was Mecca. O Mecca foi o primeiro evento no Brasil na época. Então era o evento maior evento no Brasil. Tinha na Sport TV, o canal Combate. Então é um evento que dá uma boa visibilidade para os grandes eventos fora do país, né? Como Japão Pride. Como UFC, outros eventos. You you went to Japan and you had one very close fight with uh, yeah. Dan Henderson. Foi a segunda luta minha no Pride no Japão. A segunda luta minha no Pride. Eu era muito novo, entendeu? Então já. Eu fui, fui, fui roubado a luta, com certeza, pra luta. Ele sabe que eu ganhei a luta. Porque ele foi, fugiu dando já no saco dele, que pegou no saco dele, que fingiu que foi, e não pegou. Ele sabe que não pegou. Pegou no estômago. Ele fez uh, pra mim assim no ouvido, uh, no ouvido já, 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 já. Então ali eu já sabia que a gente tinha sentido o golpe, então, daí já meio que fingiu que foi no saco pra recuperar, entendeu? Mas tudo bem, né? Faz, acontece. There's a very long rivalry in Brazil between the Muay Thai and the Jiu Jitsu. E na verdade sempre foi assim, né? Sempre teve o desafio de corte comercial é melhor, né? Daí a gente acha que o Muay Thai é melhor, ele acha que o Jiu Jitsu é melhor, então vai de cada um, entendeu? Lógico, se o cara do juiz cair no chão, ele leva melhor. Se o cara do Maitai ficar de pé, o Maitai leva melhor. Então não tem como saber quem é melhor, né? Na minha opinião, né? When you beat Mario Sperry, this was like one big bomb for this rivalry. Um, tell me how you feel when, when you win this fight against Mario Sperry and tell me how you think this is important yeah. for shootbox. Eu fiquei super feliz de ter ganhado dele, com certeza. Né? Foi a luta, fez o boom na minha carreira. Né? Depois do desamar, eu fiquei famoso mesmo, assim, sabe? E, e comecei a ser respeitado no mundo todo pela fase da Arquimedes. Porque ele tinha finalizado o Ivo Shanshi, não lembra? Cada uh -huh. time. Ivo Shanshi dormiu. Ele jogou de Jiu-Jitsu, Zé Mario Sperry. Eu sempre treinei muito Jiu-Jitsu. Eu sabia que se não fosse bom no chão, eu ia a carreira curta. You fought at 185, you fought at 205, you even fought at heavyweight. Yeah, yeah. Brian Spider first tricked me for here. 99, 98 quilos estava. 98 quilos. Ele tinha tomado no corpo de zona, sabe? Ele estava gordinho, estava no 98, 98 quilos. Ele foi lutar no, no peso pesado. I, when you fought uh, uh, Sergei Kartakanana? Sergei Kartakanana, o russo. What do you remember about this fight? I remember good boxing. Good boxing, very aggressive. But your next fight was against Rampage. Yeah, Rampage Jackson. What do you remember about that fight? Like, Fala. what's what? You you were coming back from one Fala, fight. Uh, só fiquei triste, né? Porque deram vitória pro Tom Jackson, me deram um, vitória pro Tom Jackson, né? E não foi vitória pra ele, foi vitória minha. Eu eu ganhei, sei ganhei, assim, eu tenho certeza. E deram vitória pra ele pro americano. Isso que eu acho sacanagem. Ninguém tinha o gás igual o meu, né, Chris? Não. Não, fala, não fala, isso é verdade. Não, Ninja, não, Ninja was the best cardio in the, yeah. the, 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 the gym. Lógico, Sim. antigamente não existia estratégia de lutas, né? Antigamente, antigamente existia ou o cara treinando mais teto no juiz, não tinha, não tinha estratégia de luta, como hoje tem, entendeu? Então, você vai lutar que... hoje, isso. você vai uma estratégia. Você vai lutando, evitando lutas. Sabe que o oponente é bom de pé, eu não posso cair no chão, ou não posso, não posso manter o de pé, entendeu? Hoje em dia a gente mudou muito. Hoje é muito profissional. Se não for bom em tudo, é carreira curta. 
infelizmente essa é a verdade. Tem que ser bom de rest, tem que ser bom de jiu-jitsu, tem que ser bom de E se você ficar estacionado naquele mundo ali e não procurar coisas novas, você fica para trás. Não um treinava, aí tem um rest em Chicago lá, aprende o rest, porque que é, que é coisas novas, entendeu? Você aprende detalhezinhos que faz diferença no teu currículo. No teu currículo empresarial, como para tua vida toda, lutando, tudo isso conhecimentos novos, técnicas novas, você pode dar aula futuramente, pode dar seminários, Sim. um monte de coisa, entendeu? Agora eu não tenho umas franquias, agora eu não tinha, agora estão lançando as franquias no Brasil, todas viu já, Cris? Exatamente, isso aí é tipo 10 spies por dia, imagina? E é, yeah, yeah. e tinha, tinha que fazer, fazer o que? Eu tinha que estar preparado, né? É muito diferente, hoje em dia, hoje em dia, não faz muita porrada, né? Quando você tinha luta marcada, né? Seu... Ah, vou lutar com uma pessoa. Agora a gente consegue mexer no YouTube, ver quantas Sim. lutas, tudo. Antigamente, como você se preparava, tinha que treinar tudo ao mesmo tempo. Como que você faz? Tinha que preparar para uma luta? No começo, a carreira, tudo ao mesmo tempo. Mas já tinha um pouco de, de, de internet já naquela época. Já. Ah. Dá pra procurar alguns vídeos, algumas lutas, assim, assim, assim. Mas era mais boca a boca, aquele cara é bom nisso, aquele cara é bom naquilo. É, no começo sim, no começo sim, com certeza. E foi evoluindo muito a internet, os aparecendo vídeos, tudo, as lutas, foi... Foi vendo os detalhes, né? Fazendo sempre estratégia. Eu acho importante a estratégia. Se, fala, se, se é bom de pé, se fala, um cara bom de pé, e se tem um problema da baixo, ganhar a luta, faz a melhor, entendeu? Tá dentro da cabeça. O que was fighting for pride like? Like now there is no pride. People that are fan of the sports now they don't know what Japan and MMA was like. Tell me your experience living it. What, what was fighting in Japan e Pride. Pride foi a melhor coisa que eu na minha vida. Pride era um show que não existia no mundo em golf. Era bem diferente de todos os anos. Chegava no hotel, tinha um monte de fã lá, tudo. Tinha filho de mulher, tudo, de fã, deu um presente, lá, assim. É diferente de hoje em dia. Eles iam no estádio, eles queriam conhecer, eles conheciam você, viram o que você tinha, dava presente. Eles faziam coisa para agradar. O fã lá, quando ele gosta de você, ele vai até você, ele procura dar, fazer o que você gosta, estudar sobre você, ver o que você gosta, você não gosta, é diferente de hoje em dia, entendeu? Hoje em dia o povo pessoal luta porrada, ele acabou, tchau, valeu. Uh, you won the Elite XC belt yeah. against Joey Villa Senhor. Uh, yeah. How did it feel to finally win a belt? Eu fiquei muito feliz porque eu não tinha passado na comissão atlética, daí tive a liberação no Long Beach, que me deu, fui lá, ganhei o cinturão, perdi o o peso rápido. Foi a maior felicidade do mundo, com certeza. Vocês estão assistindo aí? Como estão começando a, a treinar e ah. querem ser lutadores, o que você indicaria para eles? Gente? Com certeza, ter uma qualidade boa de vida, não beber, não ser para noite, não usar droga ou merda, entendeu? A pessoa que quer ser atleta tem que se dedicar o máximo possível. Descansar o corpo, estar tá bem ciente do treinamento, treinar bem e ter tudo para chegar lá, com certeza. Depende de cada um, né? Ô, Cris, dá para falar da Sanky, Cris? Aí, galera, quem quiser é, abrir uma chuguntinha aí, cara. A, 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 shoguntim.com lá, Marcelo. Só mandar e-mail lá certinho, tamo junto. Hey, shoguntim.com. Hey. Ah, uh, nice. Nice. Legal.